Salut, je suis Josias Dindere, je suis entrepreneur digital et social et je suis le promoteur de Le Grand Frère. Alors, je suis expert en stratégie digitale et spécialisé dans la production de contenu. Un expert en stratégie digitale, c'est une personne qui accompagne la promotion d'une personne physique ou morale, d'un bien ou d'un service euh, en ligne, on va dire. Donc, ce que je fais, c'est d'utiliser, donc de façon stratégique, de choisir les outils digitaux que, à ma disposition pour promouvoir, pour accompagner, pour répondre aux besoins d'une structure, euh, pour promouvoir un service, pour promouvoir un bien. Mon quotidien, il est tout simple, c'est d'élaborer des stratégies, euh, de fixer des objectifs, de trouver les équipes, les voies et les moyens pour déployer ces stratégies afin justement d'atteindre les différents objectifs. Donc, c'est une personne qui travaille avec euh, plusieurs corps de métier, comme euh, il travaille avec des social media managers, il travaille avec des, des community managers, des infographes, pour que justement la stratégie qui a été mise en place puisse répondre aux différents besoins du client et toucher la cible comme il se doit. Alors, ce qui est drôle, c'est que je ne savais pas forcément que j'allais finir avec le métier dans lequel je suis actuellement ou même tenir le titre que j'ai actuellement. De base, après le bac, je pensais à faire de l'architecture. Et l'architecture, on est passé à, à un domaine de, du commercial. Et finalement, on a quitté l'aspect commercial pour faire de la communication. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en première année en communication, bien sûr, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de tergiversations avec les parents et tout. Et finalement, je me retrouve en communication ne sachant pas forcément c'est quoi de la com, euh, qu'est-ce qu'on retrouve dans la communication, c'est quoi les débouchés et autres. C'est en deuxième année que j'ai retrouvé mes aptitudes dans un communicant. Et suite à cela, j'ai fini la licence et je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que tu fais après la licence On m'a dit, il y a une formation au Sénégal en communication numérique. Je dis, bon, communication, je connais, numérique, ça m'intéresse bien, on va y aller, on va voir ce que ça va donner. Et c'est là que je découvre justement le MBA en stratégie digitale, que j'apprécie et j'adore beaucoup parce que tout ce qui était lié à Internet, j'appréciais beaucoup. Voici à peu près quel a été mon parcours et comment j'ai fait pour me retrouver dans, dans cette formation-là. Alors, j'ai obtenu un MBA en stratégie digitale, donc qui a été signé par euh, un des partenaires du groupe ISM qui est Digital Campus, donc le campus dans lequel j'ai étudié, donc sous couvert du groupe ISM. Et ce MBA me donne la possibilité justement de, de prendre en charge des projets digitaux, de piloter des projets digitaux, de déployer des solutions digitales pour répondre à un certain nombre de besoins et autres. Donc, quand vous avez ce diplôme, donc c'est un, on va dire peut-être un master professionnel qui vous donne l'aptitude d'être professionnel dans ce que vous faites. Bon, quoi que tous les masters le font, mais là, vous avez vraiment une aptitude beaucoup plus, j'ai envie de dire, managériale, euh, accès business, accès professionnel et autres. Donc voici un peu le diplôme que j'ai obtenu au sein du groupe ISM. Alors la formation en stratégie digitale à ISM, c'est un tout, on va dire. Parce que pour les deux années de, de master, la première année, on a vu par exemple des modules qui sont relatifs à la gestion des données, un peu tout ce qui est relatif au big data et autres. On a vu aussi des modules qui sont relatifs à, à l'expérience utilisateur et au parcours utilisateur, ce qu'on appelle généralement tout ce qui est UI et UX design, des, des modules aussi relatifs à la production de contenu, donc le brain content. Donc dans l'ensemble justement de ces modules, l'objectif c'était justement de nous capaciter à pouvoir prendre en charge des projets digitaux en fonction de la spécialisation que chacun devait prendre à partir de la deuxième année. Donc moi je me suis spécialisé dans tout ce qui est brain content, production de contenu, euh, contenu de marque et autres. Et c'est c'est une formation pour laquelle il faudrait avoir l'esprit ouvert. L'esprit ouvert parce que tout ce que tu proposes comme solution, ce n'est pas pour toi, c'est pour, pour le client d'abord. Donc, quand je parle de solution, c'est peu importe que ce soit une application, que ce soit la gestion d'un compte social et tout. Tout ce qui est fait doit répondre aux besoins du client, de l'utilisateur final. Et voilà. Et au-delà de toutes ces connaissances, donc j'ai beaucoup apprécié la formation parce qu'au sein de ISM, ce qu'on fait, c'est que l'idée de créer des leaders, c'est qu'on crée un environnement, on crée un cadre dans lequel on s'épanouit, on apprend énormément au-delà des connaissances pour être de bons managers, pour être de bons leaders, de bons entrepreneurs. Alors en termes de débouchés, vous pouvez finir en tant que chef de projet digital. Donc c'est quelqu'un qui a la capacité justement de penser, de, de 
solutionner des problèmes en mettant en place justement des solutions digitales. Donc que ce soit la création de sites internet, d'applications et ainsi de suite. Donc ils pensent au concept et tout et accompagnent justement les équipes à pouvoir mettre en place ces solutions. Vous pouvez aussi être un social media manager. Le social media manager, c'est quelqu'un qui pose tout ce qu'il y a comme stratégie liée à l'utilisation des plateformes sociales, donc gestion des réseaux sociaux et ainsi de suite. Vous pouvez aussi travailler, vous pouvez aussi être un community manager avec des, comp des compétences beaucoup plus poussées. Donc, quand je parle de community manager, c'est justement euh, gérer une communauté d'une plateforme sociale et ou des plateformes sociales, créer une communauté. Ce n'est pas juste publier un post euh, et puis ça s'arrête juste là, mais c'est vraiment travailler à ce que toute la stratégie qui a été déployée soit mise en avant et que la communauté qu'il va gérer, euh, qu'il va créer, qu'il va gérer, puisse avoir de l'intérêt vis-à-vis de, de la marque. Donc, je vois à peu près les trois types de, de métiers que peut faire quelqu'un qui embrasse la formation que j'ai eu à faire. Alors, le groupe ISM, c'est... Il faut connaître l'école, hein. c'est ce que j'ai envie de dire. C'est une école qui m'a énormément appris et beaucoup vraiment marqué. Parce que c'est au cours de mon cursus scolaire, donc en euh, Master 1, MBA 1 et 2, que j'ai appris justement à développer cette fibre entrepreneuriale que j'ai, donc que j'avais de par les actions des parents et autres, donc, qui est aussi, surtout de maman, qui est beaucoup dans l'entrepreneuriat où j'ai développé davantage justement cet aspect-là et, et où même le projet de legrandfrais.bf a pris lieu. Parce qu'il était question, la vision de l'école, c'est de créer des entrepreneurs, de créer des managers, de créer des leaders de demain. Alors, il faut dire, comme je l'ai dit dès le départ, je ne savais pas forcément euh, communication numérique, c'était quoi. Du coup, ça a été par recommandation que j'ai connu ISM. Et j'avoue que là, je ne regrette pas. Et je recommande même très fortement, j'ai envie de dire. ISM, c'est une vie. Et j'ai envie de dire que grâce à ISM, le Sénégal, c'est mon deuxième pays, on va dire. Et j'ai appris énormément de choses. Et étant justement au sein du, du groupe ISM, donc il y a le programme Digital Campus qui est habité dans le groupe. Donc programme dans lequel justement ma formation, j'ai suivi la formation. Donc, on avait l'avantage justement de bénéficier d'une formation de qualité. Déjà, un, ISM, c'est un, un institut qui est reconnu sur le plan en termes d'éducation et autres. Et Digital Campus aussi a une expertise, on va dire, vraiment waouh et très qualifiée. Donc, les deux ensemble, ça a créé une atmosphère et une ambiance euh, exceptionnelle. Parce qu'au cours de la formation, on a connu par exemple des, des DigiTime, des Digi euh, Dîner, Digi Dej, voilà, comme on l'appelait et tout. Où c'était des cadres justement où on se retrouvait avec des acteurs du digital pour échanger par rapport à un certain nombre de sujets, euh, faire du réseautage. Et tout ça, c'est un cadre que l'école crée. Un cadre que l'école crée pour permettre justement à, à ses étudiants d'en apprendre davantage de, au-delà des connaissances justement liées dans le domaine de la communication digitale, que l'on puisse avoir un réseau, que l'on puisse échanger avec les acteurs qu'il faut. Et vraiment, c'était une, expéri une expérience extraordinaire et vraiment magnifique pour moi. J'ai beaucoup, 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 beaucoup apprécié le cadre qui a été créé et la qualité des enseignants qu'on avait qui n'hésitaient pas à tout instant justement à nous accompagner. Comme je disais, le projet de Grand Frère est né. Euh, de l'initiative de, de l'école, la volonté de l'école de créer des entrepreneurs et autres. Je, je me souviens même qu'à des moments, j'ai demandé à l'école, je dis oui, ce programme, cette formation, je sais que ce module, je sais qu'il ne fait pas partie de notre, notre formation, mais je voudrais le suivre. On m'a toujours dit, mais vas-y, c'est open, Josias, vas-y. Donc, j'ai acquis énormément de connaissances, un dans le domaine de la communication digitale et aussi même dans les questions de gestion, de management et autres. L'un des cours particuliers que j'ai suivi qui m'a beaucoup touché, c'était... Euh, le, le motion design où j'ai appris à faire un peu quelques petits montages, quelques petites animations euh, sur After Effects et autres. Donc, c'était une expérience wow et fabuleuse. Le conseil que je voudrais te donner, toi en tant que nouveau bachelier, c'est qu'il te faut avoir une vision et qu'il faut aussi que tu saches que tout ce que tu veux faire, tu peux le faire pour vite que tu puisses avoir la volonté de réaliser ce que tu veux. Nous avons en nous tout ce qu'il y a comme aptitude, nous avons en nous tout ce qu'il y a comme capacité à réaliser nos rêves. Mais pour cela, il nous faut une vision. Savoir où est-ce qu'on va. Avoir une projection dans 5-10 ans. Qu'est-ce que je veux faire Une fois que tu as cette vision, il te suffit juste de mettre en place tout ce qu'il y a comme puzzle, de déployer ton potentiel et de toucher des grands frères, de toucher ton réseau. 
de demander conseil pour qu'on puisse justement t'accompagner à réaliser ce rêve-là. Tu es un nouveau bachelier, tu aspires à des métiers du numérique, à des métiers de la communication digitale, je te propose la destination du Sénégal. Cette même destination que j'ai prise et pour laquelle destination j'ai réussi à mettre en place ce projet, cette plateforme qui s'appelle legrandfrère.bf. Et au-delà justement de la destination du Sénégal, si tu es toujours intéressé par tout ce qui est lié au métier du numérique, je te propose davantage la destination du groupe ISM du Digital Campus à ISM Dakar. Cette même destination au cours de laquelle j'ai développé toutes mes capacités managériales, j'ai développé, j'ai acquis des, des, de la compétence, j'ai acquis euh, des aptitudes qui me permettent justement de gérer ce projet, de le déployer et d'être face caméra aujourd'hui pour te donner les conseils qu'il faut. Choisis ISM, choisis d'être un leader de demain, choisis d'être un entrepreneur de demain, choisis d'être la personne qui va changer ton pays, qui va changer l'Afrique et qui va avoir un impact positif dans ce monde. Mon dernier conseil, encore une fois, tu as la capacité de faire ce que tu veux. Il te suffit de te donner les moyens et d'aller surtout à la recherche de l'information. Je t'invite à rester connecté au grand frère afin d'acquérir le maximum d'informations possibles sur les études post-baccalauréales et sur la destination du Sénégal, sur la destination du groupe ISM. Ciao